వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంతవరకు కూడా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో నేను పెట్టే ప్రతి అప్డేట్ కూడా మీ దగ్గరైతే వస్తుంది ఓకే లెట్స్ బిగిన్ అవర్ టూ డేస్ వీడియో సో ఈ వీడియో ఏంటి అంటే పర్టికులర్గా ఏపీ డిప్లొమో సి ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రజెంట్ ఎవరైతే ఫోర్త్ సెమిస్టర్ ప్రొసీడింగ్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి మ్యాథమెటిక్స్ త్రీ అని చెప్పి కొత్త సబ్జెక్ట్ ఇన్వాల్వ్ చేశారు సో ఆ ఎం త్రీలోని మనకి టోటల్గా త్రీ చాప్టర్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ హయ్యర్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ తర్వాత ఫోర్ ఇయర్ ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అండ్ ఇన్వర్స్ ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ ఫైనల్గా ఫోర్ థర్డ్ చాప్టర్ వచ్చేసినప్పటికీ ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ సో ఇప్పుడైతే మనం ఫస్ట్ చాప్టర్తో స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ చాప్టర్లో కూడా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్స్ అనేవి కూడా మనం ఫర్దర్ ఫర్దర్ వీడియోస్ లో అన్నీ డిస్కస్ చేసుకుందాం అండ్ సెకండ్ చాప్టర్ థర్డ్ చాప్టర్ సో వన్ ఓకే మీకైతే ఫైనల్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసినప్పటికి చాలా వీడియోస్ ఇంపార్టెంట్ గా మీకు పనికి వస్తాయి సపరేట్ ప్లేలిస్ట్ క్లియర్ చేస్తాను దాంట్లో అయితే క్లియర్ చేసి పెడతాను నేను ఈ వీడియోస్ అన్ని కూడా దాంట్లో అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మాత్రమే ఈ త్రీ చాప్టర్స్ నుంచి చెప్తాను ఓన్లీ రిపీటెడ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ లో అడిగిన టాపిక్స్ మాత్రమే చెప్తా అన్ని చెప్పడానికి కుదరదు కాబట్టి ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్ అనేది మీకు మిడ్ వన్ సిలబస్ లో ఉంటుంది అండ్ అలానే ఫైనల్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే టాపిక్ అనేది మిడ్ లో ఎస్ఐ క్వశ్చన్ కింద అడుగుతారు అండ్ ఫైనల్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామినేషన్ లో మీకైతే ఇది ఎయిట్ మార్క్ క్వశ్చన్ కింద అడుగుతారు ఎయిట్ మార్క్ ఆర్ టెన్ మార్క్ ఏదైనా అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది సో మీరు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రోజు నేను చెప్పేది ఏంటంటే హయ్యర్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ విత్ కాన్స్టెంట్ కోఫిషియన్స్ హయ్యర్ ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ నాన్ హోమోజీనియస్ లో ఉంటుంది మీకైతే విత్ కాన్స్టెంట్ కోఫిషియన్స్ లో మనకి పర్టికులర్ ఇంటిగ్రియల్ ఫైన్ చేయడం మీద ఒక క్వశ్చన్ అనేది పక్కా వస్తుంది మీరు ఒకసారి సి సిక్స్టీన్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కనుక ఎమ్ టూ సి సిక్స్టీన్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కనుక గమనిస్తే దానిలో ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి మీకు కనిపిస్తాయి సో ఒక్కసారి ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం టూ క్వశ్చన్స్ తీసుకొని మనం చెప్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ పిఐ ఈ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ని పిఐ అనే దాంతో కూడా డినోట్ చేస్తారు పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ అన్న పిఐ అని అడిగిన రెండు ఒకటే సో డినోట్ చేస్తారు సో పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ అనేది మనకి ఈ ఫామ్ లో ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ పిఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ డి x అనేది కాన్స్టెంట్ కోఫిషియంట్ అయితే ఎఫ్ ఆఫ్ డి అనేది ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఉంటుంది మనం ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఫామ్ లో ఉన్న మనం సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేసెస్ వస్తాయి ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ డి అనేది క్వశ్చన్ లో వాడే ఇస్తాడు ఎక్స్ కూడా వాడే ఇస్తాడు ఎక్స్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేసెస్ ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లమ్ ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి ఫర్ సపోజ్ ఎక్స్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ లో ఎలా ఉంటుందంటే మీకు x అనేది e పవర్ ax ఇవ్వచ్చు లేదా x ప్లేస్ లోని సైన్ x ఇవ్వచ్చు లేదా x ప్లేస్ లోని cos x ఇవ్వచ్చు x ప్లేస్ లోని x స్క్వేర్ x క్యూబ్ ఇవ్వచ్చు లేదా x ప్లేస్ లోని ఇలా e పవర్ ax ప్లస్ x స్క్వేర్ అని అడగచ్చు లేదా x ప్లేస్ లోని మీకు e పవర్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ లో అడగచ్చు మనకి ఇది ఏ మెథడ్ లో మీరు ఇచ్చినా కూడా ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఈజియెస్ట్ వేలో ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అండ్ మీకు అర్థమయ్యే విధానంలో నేనైతే ఇప్పుడు టీచ్ చేస్తాను ఫస్ట్ అయితే మాత్రం మనం ఎక్స్ ప్లేస్ లోని ఈ పవర్ ఎక్స్ ఫామ్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం సో ఈ ఎక్స్ ప్లేస్ లోని ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం సో ఓకే సో ఇప్పుడు మనం టూ క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నాం ఫైండ్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ d square minus 3d plus 2 into y is equals to e power 3x. So, you can tell me that x in x place is e power 3x. So, you can tell me that it's not the same thing. You can convert it. You can tell me what you can tell me. You can tell me particular integral is equal to x by f of d. You can tell me that it's not the same thing. So, you can tell me that it's not the same thing. So, pi is equal to the solution. pi is equal to వన్ బై డి స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ డి ప్లస్ టూ ఇంటూ ఈ పవర్ త్రీ ఎక్స
సో డి ఈక్వల్స్ టు త్రీ అనేది మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు చూసుకున్నట్టయితే సబ్స్టిట్యూట్ చూసుకున్న తర్వాత వన్ బై త్రీ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ టూ సో ఎంత అవుతుంది వన్ బై త్రీ స్క్వేర్ నైన్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ ప్లస్ టూ ఇంకా మనకి ఇది కూడా కంటిన్యూ చేయాలి ఇది రాయాలి ఈ పవర్ త్రీ ఎక్స్ ఈ పవర్ త్రీ ఎక్స్ సో ఫైనల్ గా మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ఎంత నైన్ నైన్ క్యాన్సిల్ అయితే వన్ బై టూ ఇంటూ ఈ పవర్ త్రీ ఎక్స్ సో వన్ బై టూ ఇంటూ ఈ పవర్ త్రీ ఎక్స్ ఇది మనకి పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఫర్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ డి స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ డి ప్లస్ టూ సో ఇలాగైనా అడగచ్చు లేదనుకున్నట్టయితే ఇలా అడగకుండా మీకు ఇంకొక వేళ అడిగితే కొంచెం సమ్ అనేది లాంగ్ ఆన్ ప్రాసెస్ అవుతుంది సో అది నేను ఇప్పుడు డీటెయిల్ గా చెప్తాను ఒకసారి చూడండి ఇది ఎలా అడగకుండా ఇంకో వేలో కూడా అడగచ్చు అదే సెకండ్ క్వశ్చన్ కి ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే పిఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై డి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ డి ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఇంటూ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ సో టూ ఇంటూ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ దీన్ని మీరు కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ డి డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేయమని చెప్పాను ఇక్కడ ఏ ప్లేస్ లో ఏముంది టూ ఉంది సో టూ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వన్ బై టూ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఇంటూ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ ఇది ఖచ్చితంగా రాయాల్సిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇదే ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో అడుగుతూ ఉంటాడు ఇందాక చెప్పిన మోడల్ అనేది జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంత చిన్నది అడగడు ఇన్ కేసు అడిగితే త్రీ మార్క్ క్వశ్చన్ షార్ట్ ఆన్సర్ కింద మీకు అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో వన్ బై టూ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిట్ ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ అంటే వన్ బై జీరో టూ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ సో ఎప్పుడైతే ఇలా వన్ బై జీరో ఈ డినామినేటర్ లో జీరో వస్తుందో ఆన్సర్ అనేది ఇది కాదు ఇంకా ఫర్దర్ గా మనం సాల్వ్ చేయాలి మనకి ప్రీవియస్ కేసు లోని ఆన్సర్ అనేది వన్ బై టూ ఈ పవర్ త్రీ ఎక్స్ ఐ గెస్ సో ఇలా వచ్చింది ఆన్సర్ సో ఇలా వస్తే కిందన టూ వచ్చింది కదా అంటే కాన్స్టెంట్ వచ్చింది కానీ జీరో రాలేదు కాబట్టి అదే ఆన్సర్ బట్ మనకి ఈ కేసు లోని డినామినేటర్ లో జీరో ఉంది అంటే విచ్ ఈస్ నాట్ డిటర్మైన్ మనం చెప్పకూడదు ఆన్సర్ అనేది ఇది కాదు ఇంకా మనం ఫర్దర్ గా సాల్వ్ చేయాలని అందాం సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇలా జీరో వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడతో ఆగకుండా మళ్ళీ ఇక్కడ ఇచ్చిన డినామినేటర్ లో ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ చూడండి ఈ ఈక్వేషన్ కి డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి సో డిఫరెన్షియేషన్ అంటే ఏమంటే నార్మల్ డిఫరెన్షియేషన్ సో ఈ ఈక్వేషన్ కి డి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ డి ప్లస్ ఫోర్ కి డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత అవుతుంది అంటే డి స్క్వేర్ డి స్క్వేర్ అంటే నార్మల్ గా ఎక్స్ స్క్వేర్ అనుకోండి ఎక్స్ స్క్వేర్ కి డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత అవుతుంది టూ ఎక్స్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్ లో డి ఉంది అంటే డి స్క్వేర్ కి డిఫరెన్షియేషన్ టూ డి అవుతుంది అంతే కదా సో టూ డి మైనస్ నార్మల్ గా ఫోర్ ఎక్స్ కి డిఫరెన్షియేషన్ ఏం రాస్తాం మీకు అర్థం కావాలంటే ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ కాన్స్టెంట్ బయట తీసుకొస్తున్నాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఎక్స్ సో డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత వన్ ఇంటూ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి అంటే ఫోర్ తీసుకుంటాం అలానే మనకి ఏముంది ఇక్కడ ఫోర్ డి ఉంది ఫోర్ డి డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత విత్ రెస్పెక్ట్ టు డి చేయాలి ఎక్స్ చేయకూడదు సో డి అంటే డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ డి అనేది వన్ అయ్యింది ఆల్రెడీ ఫోర్ కాన్స్టెంట్ ఉంది సో మల్టిప్లై చేసాం ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఫోర్ సో టూ డి మైనస్ ఫోర్ అండ్ ప్లస్ ఫోర్ ఉంది ఫోర్ కి డిఫరెన్షియేషన్ కాన్స్టెంట్ కి డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత సున్నా సో ప్లస్ జీరో ఇక్కడ వరకు మనకు వచ్చింది ఇలా ఎందుకు చేసుకున్నామంటే మనకి డినామినేటర్ లో ఆన్సర్ లో ఇక్కడ జీరో వచ్చింది కాబట్టి మనకి ఇచ్చిన డినామినేటర్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో ఏదైతే ఇచ్చారో దానికి మనకి డిఫరెన్షియేషన్ ఇంకొకసారి చేయాలి ఫస్ట్ టైం డిఫరెన్షియేషన్ ఇక్కడ చేసాం ఇప్పుడు చూడండి పిఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై టూ డి మైనస్ ఫోర్ టూ ఇంటూ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ సో ఇక్కడ కూడా టూ ఇంటూ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ సో ఇది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకి డి ప్లేస్ లోని టూ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అంటే టూ ఇంటూ టూ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ మనకు వచ్చింది మళ్ళీ టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ అంటే మళ్ళీ మనకి వన్ బై జీరో టూ ఇంటూ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ అంటే మళ్ళీ మనం ఆన్సర్ జీరోనే వచ్చింది డినామినేటర్ లో ఇలా రాకూడదు సో ఇంకా ఆన్సర్ ఉందని అర్థం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ టైం జీరో వచ్చినప్పుడు దానికి ముందు ఉన్న దానికి డిఫరెన్షియేషన్ చేసాం ఇప్పుడు
फोर की डिफरेंशिये सुना सो इंक रायासन अवश्यम लेदो इनटू टू ई पावर टू एक्स सो मैं को क्या चिन्ह दी इकड़ा नेनो चप्पले चप्पड़ मच्छपोयन अधेन टंटे सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी ला सॉल्व जेस ना पढ़ो सॉल्व जेस ना पढ़ो इपढ़े इतने मैं किकड़ जीरो अचिन्द कला जीरो अचिन तरवाता मेरे आंसर चेस तर कदा डिफरेंशिएशनो अपड़े मैं किकड़ा एक्स आउट होंडे इधे एक्स बाय अंती स्कॉल ओके ना एक्स बाय अंती स्कॉल आ तरवाता फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन चेस ते एक्स ती स्कूंटर सो इकड़ तो आंसर आई पोलेर मन की एम अचिन्द किकड़ा एक्स मल्ली इकड़ा x स्क्वायर और t स्क्वायर। इन केस गण का मेरे मल्ली इकड़ों ना था ना कि इक्वेशंस और t कुंटे आप लोग x क्यूब नहीं इन्टो चाहिए आली। तो ये x ऐ देते हैं ना इकड़ा फर्स्ट सपोज़ इकड़ा वन नों नंग कोण्डी इकड़ा डिफरेंशिएशन चेस है सरू जीरो अच्छी नहीं जीरो अच्छी तरह तो डिफरेंशिएशन चेस आर का बट इक्वेशन की आ इक्वेशन की मल्टीप्लेय चाहिए आल x into another सो इकड़ ये मी प्रॉब्लम लेते का बटी डायरेक्ट का मानूँ न्यूम डेटर ला रासेस्ट ना मैक्स नहीं आ तरह बात है इकड़ तो आगे पोते परवाले दे इकड़ फर्स्ट सपोज जीरो रा कुंडा ये तो टू अच्छी नंग कोण्डी इधे फाइनल आंसर कहानी मान कि कड़ी इक्वेशन में मल्ली जीरो अच्छी नंग बटी मल्ली मानूँ दिन की उनको अक्सर डिफरेंशिएशन जास ना अपड़ मान कि इला अच्छी नहीं सो इपड मल्ली एम चाहिए लांटे मल्ली मानूँ already इकड़ो x उन्नत चेप्पन इन दिन तो अक्सर differentiation जास्ते x ने multiply चाहिए लांच चेप्पन मल्ली उनको अक्सर differentiation चाहिए लांच अंटे already इकड़ x उन्नत मल्ली उनको उनको अक्सर differentiation चाहिए सम करोटी मल्ली x पेट्टम अंधे के इपड़ मी कांस रे माइंड दी x square होता है इकड़ ओके x square by two सो इपड़ e two e two कांस ले पोते x square into e power two x ओके इधी final का मन कोच्चे answer x square into e power two x सो इलागा मी को different different methods आने दी आड़ कोच्चो प्रति सारी मी किंका in detail का अदन काल लेंटे कुछ मल्ली past case को नी back के लिए choose करने इनका e power x formula ने मी को e methods आड़ उतार cos h x method ओपटी sin h x method ओपटी इधि very very important ना next video लो ये sin h x cos h x को सम in detail का मी तो डिस्कस चेस तानो फादर वीडियोस को सम कच्चे तंगा बेल आइकन क्लिक चेस ते नोटिफिकेशन आउट तुन्दी मेरे मेरे मिड एग्जाम नहीं सम्मेल एग्जाम नहीं इजी का क्लियर चेस कुंटर ओके सो इवीडन इतना अच्छा नेट ऐतिक सब्सक्राइब चेस को नहीं लाइक कोड चेंडी मेरे फ्रेंड्स तो कोड शेयर चेंडी थैंक यू